இப்போ நாம பாத்துட்டு இருக்க கூடிய இந்த இடம் சென்னையின் பெரும் வியாபார ஸ்தலமான டி நகர் பாண்டி பசார் பகுதிங்க இங்க எப்பவுமே மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாவே இருக்கும் அப்படிங்கறது அத்தனை பேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இப்போ மக்கள் நடக்கவே சிரமப்படுற அளவுக்கு அதிகப்படியான டிராபிக் இங்க உருவாயிருக்கு இதுக்கு காரணம் இந்த பகுதியை ஸ்மார்ட் சிட்டியா மாத்துறாங்க இதற்கான வேலைகள் கடந்த சில வருடங்களாகவே நடந்துகிட்டு இருந்தாலும் இந்த ப்ராஜெக்டை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால வேலைகள் விறுவிறுப்பா நடக்குது இதற்காக சாலையின் இருபுறமும் உள்ள பிளாட்ஃபார்மை மிகப்பெரிய அளவு அகலமாக்கி இருக்காங்க இதனால சாலை பகுதி மிகவும் குறுகிடுச்சு இதுதான் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு பிரதான காரணமே போக்குவரத்துக்கு எந்த விதமான மாற்று ஏற்பாடும் செய்யாமல் இந்த பணியை மேற்கொள்வதால மக்கள் ரொம்பவுமே அவதிக்குள்ளாகி இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் வியாபாரம் துளியும் நடக்கலைன்னு இப்பகுதி வியாபாரிகள் பலமாவே புலம்புறாங்க பிளாட்ஃபார்ம் போறது நல்லதுதான் வந்து பெரிய பில்டிங் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கு பேக் சைடு கவர்மெண்ட் பார்க்கிங்க அங்க வந்து இந்த வண்டியில தான் பேட்டரி கால தான் இங்க வந்துட்டு போனோம்னு சொல்றாங்க இந்த ரோடு வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வரதுனால உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது ஆனா ஒரு வைக்கு நல்லது ஒரு வைக்கு கெட்டதா இருக்கு ஆனா சுமா சீட்டின்றாங்க சுமா சீட்னா ஒரு நல்லது தான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா இதுல வந்து வண்டி நிறைய வந்தாதான் எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் வியாபாரம் இருக்கும் எங்களுக்கும் வண்டி ஓடும் கடைகளுக்கும் வியாபாரம் இருக்கும் அதனால இது கொஞ்சம் ரெண்டு வயலுக்கும் பார்க்கணும் தான் அதுவும் நல்லதா இருக்கு இதுவும் கெட்டதாவும் இருக்கு நல்லதாவும் இருக்கு பிரதமரின் கனவு திட்டமான இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படிங்கிற திட்டத்துக்கு நாடு முழுவதும் தொண்ணூத்தெட்டு நகரங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டன இதில் நம்ம சென்னையும் ஒண்ணுங்க இது போல பண்றது பப்ளிக் இன்கன்வீனியன்ஸ் டிராபிக் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கிங் ப்ராப்ளம் சோ மெனி ப்ராப்ளம் இன்வால்வ் பண்ணுது பப்ளிக் அது இல்லாது இது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி பார்க்கிங் <laughs> எப்படி கஸ்டமர் வருவாங்க பார்க்கிங் இருந்தாது பார்க் பண்ணிட்டு வந்து எல்லா இடத்தையும் பார்ப்பாங்க இப்ப பார்க்கிங் இல்லாததுனால சுத்தமா பிசினஸ் நல்லா இருக்கு எங்களுக்கு பிசினஸே வரல கஸ்டமர் என்ட்ரியே ஆகல பாருங்க கடையை வேணா பாருங்க உள்ள ஒரு என்ட்ரி ஆக மாட்டாங்க யாருமே இல்ல ஏற்கனவே நல்லா பிசினஸ் இருந்து பலன் ஒண்ணு பிசினஸே கிடையாது நானே சாயங்காலம் தான் மட்டும்தான் உள்ளே சாயங்காலம் அஞ்சு மணில இருந்து நைட் நைன் தேர்ட்டி வரைக்கும் தான் அதோட கஷ்டப்பட்டு போயிடுவோம் இன்னும் இப்ப வியாபாரம் ஒரு ஃபேமிலியா வண்டி இட்டுன்னு வர முடியல ஒரு ஷாப்பிங் பண்ண முடியல எதுவும் வாங்க முடியாது வண்டியில லாக் பண்ணிடுறாங்க பயன் போடுறாங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது அது ஒன்னு ஏறி எடுத்தாங்க பொதுமக்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க ரொம்ப வியாபாரம்லாம் கெடுதுங்க வியாபாரம் எத்தனை கடை இருக்குது ஜவுளி கடை இருக்குது எல்லாம் வியாபாரம்லாம் மக்களே வர மாட்டாங்க அதெல்லாம் காலையா உட்காந்து லைட்டா போட்டு பேனை போட்டு லைட்டா போட்டு உட்காந்து இதாகுது அப்படின்னா கடை கடை ரெண்டு கோடி மூணு கோடி அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு வாடகை நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் வாடகை கொடுத்துட்டு எதுக்கு அட்வான்ஸ் இருக்கு வியாபாரம் பண்ணும் வியாபாரமே இல்ல
தமிழ்நாட்டை சிங்கப்பூரா மாத்துவேன் துபாயா மாத்துவேன்னு அரசியல் வாக்குறுதிகள் வந்து போறதோட சரி ஒருவேளை அப்படியே வந்தாலும் நம்ம பொறுத்தவரை எந்த ஒரு திட்டமும் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப சூப்பராக தாங்க இருக்கும் போக போகத்தான் அதோட சாயம் வெளுக்க ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு நல்ல உதாரணங்களாக சென்னை கோயம்பேடு பஸ் நிலையத்தையும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தையும் சொல்லலாம் இது ரெண்டுமே வந்த புதுசில் ரொம்ப அருமையாக பராமரித்தாங்க அதுக்கப்புறம் பிற்பாடு அது சுத்தமாக கவனிக்கவே இல்லை இந்த வரிசையில் ஸ்மார்ட் சிட்டியும் சேர்ந்துருமா இல்லை மக்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து தாங்க பார்க்கணும்